Welcome back mga Katulbox! Sa video na ito ay ating aalamin kung gaano kalaki o kaliit ang konsumo nitong 7 cubic na inverter refrigerator na hindi binubuksan sa loob ng 24 hour na duration. Ito din yung refrigerator na tinest natin last time. Sa testing na yon ay nakuha natin ang 24 hour consumption ng refrigerator na 970 watt hour. So bago tayo magsimula, ipapakita ko muna kung anong nasa loob nitong refrigerator. Gaya nung naunang video, ito ay nakaset sa number 1. At dito naman sa compartment ng freezer ay ito ang laman at nakaset ito sa minimum. So, simulan natin ito sa pag-check kung nakareset ba itong meter. Ang time at saka yung uh, energy consumption. So, namamatay-matay siya. Uh, kanina nasa 100, tapos nag-30, tapos nag-1, tapos nag-0. Ngayon, bumabalik na naman siya sa 1. So, observe na lang natin. So, iiwan muna natin yan dyan at babalikan lang natin mamaya. Mga 1 hour later. So, ang time ngayon ay 7.23 am ng July 24. So, babalikan natin yan mamaya. So, after 1 hour, time is 8.23. So, uh, sakto, isang oras. So, nakakakonsumo na siya ng 40 watt hour or 0.04 kilowatt hour. Sa loob ng isang oras. So, babalikan na naman natin ulit ito mamaya mga 9am. So, medyo sumobra tayo ng konti ng 20 minutes. So, ito na siya ngayon. After 2 hours and 20 minutes, kumonsumo na siya ng 140 watt hour or 0.14 kilowatt hour. At ang 
power na dinodraw niya ngayon ay 66.3 watts so bumaba siya kanina nasa 100 watts yun so babalikan na lang natin to mamayang hapon So, heto na naman tayo uli after 11 hours. So, ang reading na ito ng konsumo ay very significant dahil malalaman natin dito kung talaga bang mas matipid ang refrigerator kapag gabi. So, balikan natin yan maya. So, binalikan natin ngayon at kukuna natin uli ng reading. So, bukas ng umaga bago mag-end ang ating testing, 1 hour before mag-end ang ating testing, ay kukuna natin ito ng uh, consumption. So, ngayon umaga na at uh, 6.40 AM na ng July 25. So, 1 hour na lang. So, isang oras na lang at makukompleto na natin ang ating actual testing. So, balikan natin mamaya. So, final reading at lumagpas tayo ng 4 minutes. So, okay lang. So, ang final result ay 940 watt hour. Ngayon naman ay isummarize natin ang ating mga result. So, nag-start tayo ng around uh, 7 a.m. At after 1 hour, nakakuha tayo ng result na 40 watt hour. After 2 hours, nakakuha tayo ng result na 140 watt hour. Tapos, 11 hours later, nakakuha tayo ng 460 watt hour. At after 15 hours, nakakuha na naman tayo ng 580 watt hour. At 1 hour before mag-end ang ating testing, nakakuha tayo ng 890 watt hour. And lastly, sa kabuoang 24 hour duration ng testing, nakakuha tayo ng 940 watt hour na consumption ng ref na ito. So last time, during normal usage, nakakuha tayo ng 970 watt hour na consumption ng ref na ito. Pero ngayon, 940 watt hour. Ibig sabihin, nasa 30 uh, watt hour lang ang kanilang difference. Palagay ko ay nakaka-epekto ng malaki ang ambient temperature ngayon dahil masyadong mainit kumpara nung unang testing. So ngayon ay alamin naman natin kung mababa pa rin ba ang consumption ng refrigerator na ito gayong nakasara ang itong pintuan ng ref buong 24 hours. Ngayon tingnan natin. So may 430 watt hour na consumption sa gabi. Ngayon i-minus natin ito sa kabuoang consumption sa loob ng 24 hours. 
ang result ay 510 watt hour during daytime. So masasabi natin na mababa talaga ang konsumo ng refrigerator tuwing gabi. Ngayon, tungkol naman sa solar components na gagamitin natin base sa nakuha nating result ngayon ay ganun pa rin. Yung nakuha natin last time, yun pa rin ang gagamitin nating components. So, ang actual testing na ito ay isa na namang patunay na mas maganda talaga kung may actual testing ang pag-size natin ng mga solar components para sigurado ang mga projects na ginagawa natin. So, yan po ang kabuuan ng actual testing natin ngayon. Sa mga next videos natin ay magtetest ulit tayo ng iba't ibang klase ng appliances na nasa bahay. So, hanggang sa muli, ingat tayong lahat at maraming salamat.